箴言第三十一章，利木伊勒王的话是神的默示，是他母亲教训他的。我儿，我腹中生的儿啊，我许愿所得的儿啊，我要对你说什么呢？不要把你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。利木伊勒啊，君王不可喝酒，君王千万不可喝酒。掌权的不可贪饮烈酒，恐怕喝了酒就忘记律例，把困苦人的一切案件都颠倒了。要把烈酒给将要灭亡的人喝，把酒给心里愁苦的人喝，让他喝了就忘记自己的贫穷，也不再纪念自己的烦恼。你要为不能自辩的人开口说话，为所有贫苦的人伸冤。你要开口说话，秉公审判，为困苦和穷乏的人伸冤。有才德的富人，谁能得着呢？他的价值远胜过红宝石。她丈夫心里倚靠她，就不会缺少收入。她一生的年日，只带给丈夫益处，没有害处。她搜求羊毛和细麻，乐意亲手做工。他好像一对商船从远方运来食物，天还未亮，他就起来把食物分给家人，把当做的工分派众婢女。他选择了一块田，就把它买下来，用自己双手赚得的收入栽种葡萄园。他以能力束腰，使自己的膀臂有力。他知道自己的金银获利，他的灯终夜不灭。他伸手拿着卷线杆，手掌握着纺锤；他张手周济困苦人，伸手帮助穷乏人。他不因下雪为自己的家人担心，因为他全家都穿着温暖的朱红色衣服。他为自己做床毯，他的衣服是细麻和紫色布料做的。她丈夫与本地的长老在城门口同坐。是众人都认识的。他做细麻布衣服出售，又供应腰带给商人。他以能力和威仪为衣服，想到日后的幸福就欢笑。他开口就说出智慧的话，他的舌头上充满慈爱的训诲。他监管一切家务，从不白吃闲饭。他的儿女都起来称他是有福的。她的丈夫也称赞她说：“有才德的女子很多，但你比她们更超卓。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯有敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受自己手所做的成果，愿她的工作在城门口使她受称赞。”